karibu mtazamaji kwenye channel hii ni Dr. Paul Nelson kutoka kliniki ya afya ya mapenzi jijini Mwanza. Leo nakuletea mada inayosema wanawake wajinga ndio wazuri. Mada nilionayo siku hii ya leo inasema wanawake wajinga ndio wazuri. Wa unaweza kuona kwamba ni mada ya ajabu kidogo lakini ukweli ni kwamba kuna wanawake wengi ambao wanaingia kwenye mahusiano na wanajikuta katika mahusiano hayo kwa sehemu kubwa wanakuwa ni watu wa kuumizwa na watu hawa wanaendelea kuumizwa lakini bado anaendelea kusema bado na mpenda anaumizwa lakini anasema bado na mpenda sasa ili ni jambo ambalo linahitaji uangalifu mkubwa sana kwa sababu gani mtu anayekuumiza na akaendelea kukuumiza anaweza kuja kukuua sasa Mwenyezi Mungu ametupa akili ya kuitumia katika maeneo mbali mbali ili tuweze kuwa na maisha mazuri maisha yaliyojaa furaha lakini kwa sababu moja au nyingine watu wengi wanaingia kwenye mahusiano ya kimapenzi bila kuwa na ufahamu wa kutosha juu ya mapenzi na wanafanya vitu kwa kubahatisha au kufuata mkumbo na wanajikuta wanafanywa mambo ambayo hayafai na wanajikuta wanaingia katika uingu la maumivu makali na wanajikuta kwamba wanajuta kwa nini walikubali kuingia kwenye mahusiano na mtu wa aina hiyo kama umekuwa unaangalia video mbalimbali mbali katika channel hii ninazungumzia umuhimu sana wa watu kutengeneza mazingira ya uwazi na ukweli. Uwazi na ukweli ni msingi ambao watu wengi wanapasa wa uheshimu. Kwa sababu gani tofauti iliyopo kati ya mwanaume na mwanamke ni kubwa sana. Na kila mtu anakuwa na experience au uzoefu tofauti juu ya mahusiano. Mama moja amekuja ofisini kwangu aliolewa kindo yake kwa mahali pagumu sana. Yeye alipotoka kwao kwa wazazi wake alikuwa na amezoea kumuona baba anahangaika juu ya kila kitu juu ya familia yake. Anahangaika juu ya kila kitu. Sasa ameingia kwa ndani ya ndoa, ndoa ina miaka kumi na mitatu Anaona kwa sehemu kubwa mwanaume hahangaiki sana juu ya mkewe, yani yeye mwenyewe. Akajikuta amekuwa ni mtu kulalamika sana mpaka ndoa imeharibika. Sasa usipokuwa na ufahamu wa jinsi gani ya kuongea na kuweza kumsaidia mpenzi wako aione tofauti ya mtazamo wako na wako wake kama sio tishio hilo ni jambo la msingi sana kwa sababu pale atakapoona tofauti iliyopo kati yako na yeye katika mtazamo wa mahusiano ni tofauti sana atakuona wewe kama tishio mtu ambaye unataka kumtawala sasa utampenda mtu utampenda sana lakini napenda nikwambie kwamba pale mtu anapoona kwamba kwa sehemu kubwa hafaidiki kutokana na maneno anayozungumza no, no, au mwenendo wako ujumla atakuepuka au atakufanya vitu vibaya. Sasa utajiona unapoaya. Hivi nakosea wapi? Hivi kwa nini mpenzi wangu ananifanyia hivi? Hivi nakasoro gani? Hilo ni jambo ambalo watu wengi wanajiuliza katika maisha yao. Sasa la kwanza ambalo nipenda kuizungumza ni kwamba watu wengi wanaingia haraka kwenye mahusiano kimapenzi. Katika umri mwingine wanaanza mahusiano kimapenzi katika umri mdogo. Sasa hawa wanakimbilia ukubwani. Hawana ufahamu mkubwa juu ya mapenzi, kitandani, jinsi gani ya kutreat mwanaume. Hawana ufahamu mkubwa. Wanaingia kwenye mahusiano ya kimapenzi lakini ufahamu mkubwa juu ya wanaume ni mdogo. Wanachojua kwamba mwanaume anachotaka ni tendo la ndoa kasa mwanamke huyu huyu anajua kwamba tendo la ndoa ni la muhimu kwa, mwana, kwa mwanaume lakini hahangaiki kuwa na ufundi na ujuzi wa kutosha anajikuta anapoya katika mahusiano ya kimapenzi na mwanaume amebadilika na hajui sababu ya mwanaume huyo kubadilika sasa huo ni ujinga wa hali ya juu sana pale ambapo unaingia kwenye mahusiano ya kimapenzi lakini mwenzio anakuona kwamba anaweza katafuta mwanamke mwingine akampatia raha ambayo ulipaswa wewe umpatie anaweza katafuta mwanamke mwingine ambaye angeamletia ange msisimko kuliko wewe unavyompatia. Sasa unakuwa kama vile betri unaweza kubadilisha ukanunua betri nyingine ikaingizwa pale. Sasa hali kama hiyo sio nzuri wa wazungu wanatumia msemo huo 
everybody is repressable yani unaweza ukapatiwa mtu mbadala sasa si kama ile unalipenda sasa wanaume ni kweli wanapenda tendo la ndoa asilimia kubwa ya wanaume wanapenda tendo la ndoa je wewe unao uhakika kwamba unajua ufundi katika tendo la ndoa unao ufundi wa kutosha unao uhakika Nimuuliza dada mmoja wa miaka 21 mmoja usini kwangu leo namuuliza unao hakika anasema ndio unao hakika namuuliza vitu fulani anashindwa kuvielezea <laughs> unaona anamuuliza binti wa miaka 21 sawa namuuliza unao hakika anasema ndio unao hakika tena kuzina kwa mkazo kweli namuuliza maswali juu ya vitu vya kumwandaa mwanaume anashindwa kuelezea vya kutosha lisio hilo peke yake nilishaulizia kwa nilishaulizwa maswali kwenye kipindi cha redio kwamba wanaume wanapenda wanawake wanaojua kata kiuno sawa niulizo hilo mimi mwenyewe nikafanya kazi utafiti kuongea na kina dada kaongea na dada mmoja sasa alikuwa anafanya kazi kwenye saluni akaniambia daktar uko kwenye saluni kuna dada mmoja alikuja usini adani kusuka nywele tukao tunazunguzia ikaja maja mada ya kukata kiuno kwa mwanaume huyo dada wa chuo kikuu huyo dada wa chuo kikuu akasema kwamba mpenzi wangu ameshalalamika sana lakini mimi ndio swala kata kiuno mimi siliwezi amekata tamaa nikamuuliza wewe mwenyewe huyo dada mwenyewe nikamwambia kweli wewe unajua kata kiuno <laughs> akasema mimi najua sana kana najua sana nikampotezea nika, nika wiki mbili kitatu kupotezea nikaanza nika kumtongoza mtongoza akaingia ndani ya line nikamweka kitandani baada kitandani maskini hajui kata kiuno sasa unaweza ukawa unajua lakini kumbuka kwamba unalinganishwa na wanawake wengine ambao wewe huwajui. Mm-hmm. Sawa. Sasa mtu mmoja akasema kwamba watu ambao wanaingia kwenye mahusiano bila kuwa na ufundi wa kutosha ni watu ambao wanaitupa mbali future yao. Sasa kwa Kiingereza akasemaje they throwing away their future. Yaani future yako unaitupa mbali sana. Yaani kwa maana mwingine ni kwamba unaiharibu future yako wewe mwenyewe na utaikuta kule unakoona kuomba itakuwa nzuri kumbe imekuwa mbaya sana. Kwa sababu umeitupa iko mbali sana. Kwa hiyo unapoingia kwenye mahusiano ya mahusiano mapenzi leo lazima uangalie na future itakuwa je, yeah, ni nao uwezo wa kusababisha huyu mtu aendelee kunitamani siku zote? Ni nao uwezo huo kama huyu na uwezo wa kufanya huyu mwanaume aendelee kunitamani siku zote unao uwezo la sio kama unao hakika juu ya kujibu swali kama hilo unaitupa mbali future yako na hujui uko mbele uko mbali itakuwaje sasa ni muhimu sana ufahamu kwamba katika mahusiano ya kimapenzi kila mtu mmoja anapenda apate utamu na raha ya kutosha sasa pale unapomwachia kazi mwanaume akufundishe mapenzi. Kasa kama mimi sijui si anifundishe. Kama mimi hayasi kama mimi sijui si anifundishe. Wewe unafikia ni rais hivyo? Huyu dada ambaye ana umri wa miaka 21 ambaye alikuja usini kwangu hapa leo, sawa? Akaniambiaje? Ameshakuwa na wanaume watatu. Ana umri wa miaka 21, ameshakuwa na wanaume watatu. Nikamuuliza swali. Sawa? Wewe 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 kweli wewe wanaume ambao umeshakuwa nao, sawa? Nikamwambia nikamwambia wanaume wote ambao umeshakuwa nao hawajui mapenzi. Nilipomuuliza wewe unajua mapenzi akasema naayajua. Nikamwambia akasema kwa sababu wanaume wengi ambao nishatembea wananisifia. Mmoja wao yeye mwenyewe ameshuhudia ana uume mwembamba. Sawa? <laughs> Nikamuonyesha mfano wa mwembamba wa kiwango ambacho kinapotakiwa, akaonyesha kwa chini, sawa? Nikamuuliza, nikamwambia akasema kwa sababu wanaume wengi wananisifia. Nikamuuliza huyu dada, nikamwambia hivi. Wewe mwenyewe hujawahi kudanganya mwanaume kwamba umefika kileni kumbe hujafika? Akaanza kucheka. Sawa? Alipocheka akasema kweli nimeshia kudanganya mwanaume kwamba nimefika kileni kumbe sijafika. Nikamwambia kama umeshawahi kudanganya, unafikiria mwanaume hawezi akakudanganya kwamba unajua mapenzi ya kitadhani kumbe huyajui? Akakaa kimya akaanza kucheka cheka tu. Sasa hiyo ni hali ambayo inawakumba watu wengi lakini hawawezi kufahamu kwamba mwanaume anaweza kusifia kusifia kumbe anakudanganya. Je, yeah, unaweza kama unaweza kumwambia mwanaume kwamba unaume mkubwa? Uwezi. Au unaume mdogo? Uwezi au hajafikisha kileleni uwezi sasa kama unaoja siri kumwambia mwanaume badala yake ukamdanganya unafikiria yeye hawezi kukudanganya sawa lazima ukubali kwamba unahitaji kujifunza mambo mengi kwa uhusiano ambao unataka ufike mbali lazima ujifunze mambo mengi ambayo yatakuwa yanaleta utofauti mara kwa mara usipokuwa na utofauti wa mara kwa mara utakuwa unamboa mpenzi wako sasa unapokuwa unamboa hawezi akakuambia sasa utakapokuwa unamboa hawezi akakwambia. Sasa kama hawezi kukwambia unafikiria itakuwaje huko mbele? Itakuwaje. Lazima uwe na uwezo wa kuleta msimko katika maongezi yako 
katika mwenendo wako katika utani wako na katika tendo la ndoa vile vile bila msisimko mtu haioni thamani yako kama mpenzi maneno hayo ya kiingereza kwa mbona nafahamu kiingereza kwenye hii picha inasema kwamba i only surround myself with people i find intellectually stimulating anasemaje anasema kwa kawaida huwa napenda kuwa na watu ambao hata nikiongea naye mazungumzo yao yanaleta utamu ambayo inakwenda sambamba na maneno ambayo kwenye kitabu cha Biblia kinachoitwa Wakolosai sura ya nne mstari wa sita inasema ma- maongezi yenu ya kolee munyu kwa Kiingereza yawe winsome let your conversation be winsome kwa hiyo una kazi ya kujifunza mambo mengi na ndio maana channel hii ipo ili uweze kujifunza mambo mbali mbali juu ya mahusiano ili uanze kufanya bidii ya wewe kuwa mpenzi bora kwa maana ukionekana mjinga wanaume watakuchezea watakuchezea akili yako watakuchezea mwili wako alafu hakuna utakachofaidika nacho mabinti wadogo wanapewa ujauzito wanaachwa kwa nini kwa sababu gani wanaona kwamba wanajua mapenzi kumbe hawajui sawa mtu mmoja akasema mpenzi niliye naye yani najisikia raha kweli kwa naye hiyo ni mwanaume kiasi ambacho nikisikia jina lake linatajwa hata kama ni la mtu mwingine nasikia raha sana kwamba na mpenzi ambaye ni mtamu sio mpenzi mjinga ni na mpenzi ambaye anajua sio mpenzi mjinga kwa hiyo ana kwa sababu ana uhakika kwamba anapata utamu ambao anahitaji kila mahali anapokuwa naye Anasema kila anaposikia jina lake nasikia msisimko ndani ya moyo wangu. Sasa mtu mmoja ambaye aligundua hilo umuhimu wa kupiga vita ujinga. Unaona? Akaona watu wanamwacha, wana, wana wanamwacha, akaamua aweze kutafuta ujinga. Akasemaje? Akatumia maneno haya kwa Kiingereza. Anasema it is time to be serious and think about the future. Asema ni muda wa kuweza kuwa serious na kuangalia jinsi gani nitaweza kudumisha mahusiano niliyonayo. Utahukumiwa kwa mambo ambayo huyajui lakini hutajua adhabu gani utapewa. Naudia maneno haya, utahukumiwa kwa mambo ambayo huyajui kwa sababu mzee anayajua kwamba ambayo unapaswa uwe nayo. Ufahamu unapaswa ujue naye, anajua kama unapaswa na hiki uwe na kitu. Lakini sababu huna unahukumiwa lakini hujui utapewa adhabu gani. Mwisho unabakia peke yako. Kuna mtu wa kubebeleza, kuna mtu wa kutoa outing. Je, hiyo unaipenda? Je, hiyo unaifurahia? Kuishi maisha ya kipekee? Haipendezi. Kwa hiyo utajikuta kwamba kwa sehemu kubwa unakuwa mkali. Unaona wanaume wote wafai, unaona sio wanaume wote hakuna anajua wapenzi, wanaume wote waongo, wanaume wote sio waaminifu. Si kweli, wako lakini ni wachache. Kama vile noti za bandia, ziko nyingi za kweli noti za bandia ni chache ili uweze kugundua noti ya bandia na ya kweli ikoje lazima ujue ya kweli ilivyo kwa utakuwa mtu aku wa kuachukia wanaume lakini si kweli wanapaswa kuchukia napenda nikwambie ndugu mtazamaji wa channel hii unapaswa ufurahie maisha yako kwa kiwango kikubwa sana sasa ili uweze kufurahia lazima uwe na ufundi wa kutosha sawa unaweza ukajikuta unahangaika sana kujipamba sawa unajitahidi kujipamba ukavaa vizuri kwa na gari nzuri kwa na nyumba nzuri kwa na elimu nzuri kavaa vizuri lakini bado unashangaa wanaume unakaa nao miezi miwili mitatu wanakukimbia hawakuambii sababu kwa nini wamekuacha kuna watu wanabadilika na kuwa mkali anafanya vitu vya kati vya kikatili ili umwache unaona anafanya vitu vya kikatili ili umwache apige simu hakutafuti hakuhitaji sasa unajishangaa hivi mimi nimelogwa nimelogwa sasa napenda nikwambie kwamba wanaume wanatafuta mtu ambaye atachangia katika sehemu kubwa ya maisha yake ajisikie mtu ambaye amepata mpenzi ambaye akilinganisha na wengine anakuona we ni mpenzi wa kipekee. Ni rahisi na kulaumu unajua. Ni rahisi kulaumu lakini jinsi gani wewe unawajibika kama wewe kama mpenzi? Hilo ni jambo la msingi sana ili mpenzi yule naye aweze kufanya sherehe ya kuwa na wewe, aweze kufanya sherehe na kuuringishia wengine kwamba na mtu ambaye ni wa kipekee sana. Sasa ufanyeje? Hatua ya kwanza. Hakikisha. Hakikisha kwamba unajenga kimaarifa katika nyanja zote katika maeneo mbalimbali. Tafuta elimu, tafuta ufahamu. La pili, anza kutengeneza ujasiri. Sawa? Anza kutengeneza ujasiri 
wa kuweza kutaka kile unachotaka na ukakifuatilia usikubali kuwa kuishi maisha ya uoga unaogopa kuuliza unaogopa kusema amele yanayosumbua moyoni mwako kwa sababu unafikiria kwamba atakuacha no unapaswa utafute mapenzi ya kweli mapenzi yenye utamu wa kutosha ukiona na kusumbua mweke pembeni ajue kwamba kama hawezi kuendana na yale ambayo wewe unahitaji hafai sasa sio kwa sababu ana sura nzuri sio kwa sababu ana hela nyingi uko na ndio mwanaume uko na eneo kuwa na ujasiri wa kusimamia unachokihitaji na upate unachokihitaji kime na hapo wanaume watakutumia tu kwa sababu ndio wanachopenda wanaume watakutumia alafu watakuacha na kukucheka hiyo isikukute kuwa jasiri sawa usivumilie mambo maovu usivumilie mambo ambayo hayafai kuwa mtu ambaye unajithamini unajipenda na itakuwa vyema kwa maisha yako yote Mungu akubariki na kutakia maisha mema katika mahusiano yako yote ya kimapenzi kwa heri